ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളിത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് അത് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് പോസ്റ്റിറ്റ്സ് അതായത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് തീർന്നതിന് ശേഷം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതല്ല അതിന് മുൻപ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി എന്താണ് അത് മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ ആയിരുന്നു അത് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ദ ബോയ് ഹു ഡ്രൂ ക്യാറ്റ്സ് എന്താണ് അർത്ഥം ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണല്ലേ എന്താ ബോയ് ഏതോ ഒരു കുട്ടി അവൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഹു ഡ്രൂ ക്യാറ്റ്സ് അവ എന്തിൻ്റെ പടമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ക്യാറ്റ്സിൻ്റെ പടമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയല്ല വേറെ ഒരു രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പടം വരയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കുട്ടി അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്തിൻ്റെ പടമാണ് കൂടുതൽ വരയ്ക്കുന്നത് ക്യാറ്റ്സിൻ്റെ പടമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചാപ്റ്റർ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ചാപ്റ്റർ വായിക്കുകയാണ് ദ ബോയ് ഹു ഡ്രൂ ക്യാറ്റ്സ് A long, long time ago, in a small country village in Japan. This is the name of Japan. There lived a poor farmer and his wife who were very good people. They had a number of children and found it very hard to feed them all. The elder son was strong enough when only 14 years old to help his father. And the little girls learned to help their mother almost as soon as they could walk. Now, what is it? A long, long time ago, in a small country village in Japan. Japan is one of the most important things. Japan is a village in the village. In the village, there is a farmer in the village. They are living in the village. Who are very good people. They 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 are very good people. കുട്ടികൾക്ക് ചിൽഡ്രൻസ് എന്നങ്ങ് എഴുതി വെക്കും ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഓൾറെഡി പ്ലൂറൽ ആണ് ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് അതാണ് ചിൽഡ്രൻസ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിൽഡ്രൻസ് എന്ന് പറയണ്ട അതിൻ്റെ സിംഗുലർ എന്താണ് ചൈൽഡ് ആണ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയും അല്ലാതെ ചിൽഡ്രൻസ് എന്നൊന്നും പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അടുത്ത എന്താണ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ഹാർഡ് ടു ഫീഡ് ദ മോൾ അപ്പം എന്താണ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും കുട്ടികൾക്കും കൂടി ആഹാരം കൊടുത്ത് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ ഇവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവർ ഫാമേഴ്സ് ആണ് വളരെ പുവർ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയാണ് ദ എൽഡർ സൺ വാസ് സ്ട്രോങ് ഇനഫ് വെൻ ഓൺലി ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിസ് ഫാദർ അപ്പം മൂത്ത മോൻ മൂത്ത മോന് പതിനാല് വയസ്സായപ്പോൾ തന്നെ അവൻ എന്താ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ജോലിക്കായിട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പം അവൻ അത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ തന്നെ പിന്നെ ആരാണ് And the little girls learn to help their mother almost as soon as they could walk. പെൺകുട്ടികളാവട്ടെ എന്താണ് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അമ്മയെ ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ മൂത്തൊരു ചേട്ടനും മറ്റ് അനിയത്തിമാരും ഒക്കെ ആരെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് പാരൻസിനെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കിയേ ബട്ട് യങ്ങസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഇനി ആരുണ്ട് ഏറ്റവും ഇളയ ഒരു ആൺകുട്ടി ആയിരിക്കണം എ ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്താണ് ഒരു ആൺകുട്ടിയാണുള്ളത് ഡിഡ് നോട്ട് സീം ടു ബി ഫിറ്റ് ഫോർ ഹാർഡ് വർക്ക് അപ്പം ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും ഫിറ്റല്ല അവൻ്റെ ശരീരം അപ്പം എന്താണ് ഹി വാസ് വെരി ക്ലവർ അവനെന്താണ് നല്ല ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു ക്ലവർ ദൻ ഓൾ ഹീസ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ മറ്റ് ബ്രദേഴ്സിനെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഒക്കെ കാളും ബുദ്ധിയുള്ള ആർക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇളയ ഈ ബോയ്ക്കാണ് പക്ഷെ അവൻ എങ്ങനെ എന്തല്ല ഫിറ്റല്ല നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവൻ്റെ ശരീരം ഫിറ്റല്ല ബട്ട് ഹി വാസ് ക്വൈറ്റ് വീക്ക് ആൻഡ് സ്മോൾ അവൻ വളരെ വീക്ക് ആണ് വളരെ ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ സെറ്റ് ഹി കുഡ് നെബർ ഗ്രോ വെരി വീക്ക് അപ്പം എന്താണ് ആൾക്കാരൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ് അവൻ വളരെ നീളം കുറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരുപാട് വലുതാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന് അവനെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുമായിരുന്നു So his parents thought it would be better for him to become a priest than to become a farmer. അപ്പോൾ അവരെ വീട്ടുകാർ എന്ത് വിചാരിച്ചു നാട്ടുകാരൊക്കെ അവനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പം വീട്ടുകാർ എന്താണ് ചിന്തിച്ചത് ഇവനെ എന്താക്കി മാറ്റണം ഫാർമർ ആക്കാനായിട്ട്
അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് പണ്ട് തൊട്ടേ അദ്ദേഹമാണ് അവിടുത്തെ പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇഫ് ഹി വുഡ് ഹാവ് ദയർ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഫോർ ഹിസ് അക്കലൈറ്റ് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ കുട്ടിയെ താങ്കളുടെ സഹായിയായിട്ട് ഇവിടെ നിർത്താമോ ആൻഡ് ടീച്ച് ഹിം ഓൾ ദാറ്റ് എ പ്രീസ്റ്റ് ഓട്ടുനോ എന്നിട്ട് എന്തും പഠിപ്പിക്കണം ഒരു പ്രീസ്റ്റിന് എന്തൊക്കെയാണോ പഠിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണോ അറിയേണ്ടത് അതൊക്കെ ഇവനെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു The old man spoke kindly to the lad and asked him some hard questions. So, that old man, he was a priest, he was a priest, he was a priest. He spoke kindly to the lad. He was a priest, he was a priest. He was a priest, he was a priest. He was a priest and asked him some hard questions. He was a priest, he was a priest, he was a priest. He was a priest, 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 he was a priest. So clever were the answers that the priest agreed to take the little fellow into the temple as an acolyte. And then, the answers are all the answers are the answers. No, hard questions are the answers. So, what do you think about it? So, what do you think about it? So, what do you think about it? And to educate him for the priesthood. And then, the priesthood is the priesthood. So, the priesthood is the priesthood. The education is the priesthood. ഇന്ന് എന്താണ് ദ ബോയ് ലേൺ ക്വിക്ലി ബോട്ട് ദ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് ടോട്ട് ഹിം അപ്പൊ എന്താണ് വളരെ ക്ലവർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു അതൊക്കെ അവൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുത്തു ആൻഡ് വോസ് വെരി ഒബീഡിയൻ ഇൻ മോസ്റ്റ് തിങ്സ് എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവൻ വളരെ ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്താണ് അനുസരണാശീലം ഉള്ളവനായിരുന്നു മോസ്റ്റ് തിങ്സ് എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഓൾ തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവന് നല്ല അനുസരണയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തോ ഒരെണ്ണത്തിന് അനുസരണ ഇല്ല ബട്ട് ഹി ഹാഡ് വൺ ഫോൾഡ് ഉണ്ടോ അവന് ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു എന്താണത് ഹി ലൈക്ക് ടു ഡ്രോ ക്യാഷ് ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റഡിയോസ് കണ്ടോ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അവൻ എന്ത് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം പടം വരയ്ക്കാനായിട്ട് എന്തിൻ്റെ പടം ക്യാറ്റ്സിൻ്റെ പടം and to, to draw cats even where cats ought not to have been drawn at all enana venda nerthum venda athirthum ella avan endu cheyan thodangi cat inde padam varikkanayittu thodangi appa aa oru kuravaanu avante ettom velli kuravaayittu ivada parayan endana kaariyam avante padikkina bookgalil polum puroyidhanu aavan padikkina bookgalil polum avan endu cheyunnundu cats inde padam varache vekkunnundu appa adu oru valiya fault aayittaanu ivada parayana appa next paragraph endana whenever he found himself alone he drew cats endana avo ottekku aanu ennu avan thonna samayath ellam avan endu cheyum കാറ്റ്സിന്റെ പടം വരയ്ക്കും ഹി ഡ്രീവ് ദ മോൺ ദ മാർജിൻസ് ഓഫ് ദ പ്രീസ്റ്റ് ബുക്സ് കണ്ടോ എന്തിൻ്റെയാണ് പ്രീസ്റ്റിന്റെ ബുക്ക് ഇല്ലേ അവന് പഠിക്കാനുള്ള ആ പുരോഹിതനാവാനുള്ള പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ പുസ്തകത്തിന്റെ സൈഡിൽ പോലും അവൻ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കാറ്റ്സിന്റെ പടം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾ ഓൾ ദ സ്ക്രീൻസ് ഓഫ് ദി ടെമ്പിൾ ടെമ്പിളിലെ എല്ലാ ചുവരുകളിലും അവൻ എന്ത് വരച്ചു കാറ്റിന്റെ പടം മറിച്ചു പിന്നെന്താണ് ആൻഡ് ഓൺ ദ പില്ലേഴ്സ് അതുപോലെ തൂണുകളിലും മറിച്ചു Several times the priest told him this was not right. One of the things that the priest told him was not right. He said he did not do this. He said he did not do this. But he did not stop drawing cats. He said he did not do this. 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 He had what is called the genius of an artist. He said he did not do this. He said he did not do this. He said he did not do this. ആ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഒരു കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ട് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് റീസൺ ഹി വാസ് നോട്ട് ക്വയറ്റ് ഫിറ്റ് ഫോർ ടു ബി എൻ അക്വലൈറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഒറ്റ റീസൺ മാത്രമേ അവന് ഒരു കുറവായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് അവൻ എന്താവാൻ പറ്റില്ല ഒരു ആക്വലൈറ്റ് ആയി മാറാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഗുഡ് ആക്വലൈറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റഡി ബുക്സ് ഒരു ഗുഡ് ആക്വലൈറ്റ് ബുക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം അതല്ലാതെ അതിന്റെ മാർജിനിൽ ക്യാറ്റ്സിന്റെ പടവും മറിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് One day, after he had drawn some very clever pictures of cats upon a paper screen, the old priest said to him severally, My boy, you must go away from this temple at once. Kind of. അപ്പൊ എന്താണ് വൺ ഡേ ആഫ്റ്റർ ഹി ഹാഡ് ഡ്രോൺ സം വെരി ക്ലവർ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാറ്റ്സ് അപ്പോൺ ആ പേപ്പർ സ്ക്രീൻ ഒരു പേപ്പർ സ്ക്രീനിനകത്ത് അവൻ എന്ത് വരയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം നല്ല ക്യാറ്റ്സിന്റെ പടമൊക്കെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോ ആര് വന്നു ദ ഓൾഡ് പ്രീസ് സെറ്റ് ഹിം സെവറലി മൈ ബോയ് യു മസ്റ്റ് ഗോ എവേ ഫ്രം ദിസ് ടെമ്പിൾ അറ്റ് വൺസ് അപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹം വന്ന് ഇവനോട് എന്ത് പറയാണ് കുട്ടി നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തന്നെ അറ്റ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് പോകണം യു വിൽ നെവർ മേക്ക് എ ഗുഡ് പ്രീസ്റ്റ് നീ ഒരിക്കലും എന്താവില്ല
Now let me give you a last piece of advice. ഇനി എന്താണ് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഉപദേശം കൂടി അവസാനമായി ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു ഉപദേശം തരികയാണ് എന്താണത് ആൻഡ് ബി ഷുവർ യു നെവർ ഫോർഗറ്റ് ഇറ്റ് അത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഉപദേശം നീ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോണം എന്താണ് നീ ഒരിക്കലും ആ ഉപദേശം മറക്കാനായിട്ട് പാടില്ല Avoid large places at night, keep to small. അപ്പൊ എന്താണ് പുരോഹിതൻ നൽകിയ ഉപദേശം Avoid large places at night and avoid and keep to small. എന്താണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വലിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക എങ്ങോട്ട് കയറണം ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുക അപ്പൊ എന്താണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഉണ്ടോ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വലിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നിട്ട് ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു സെന്റൻസ് ആണിത് ഇത് അങ്ങോട്ട് ഏത് എക്സാമിന് ഇതിന്റെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാലും ഈ സെന്റൻസ് എഴുതണം അത് പ്രീസ്റ്റിന്റെ ഉപദേശമാണെന്ന് എഴുതണം എന്താണ് ആ സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് അറ്റ് നൈറ്റ് keep to small next paragraph the boy did not know what the priest meant by saying avoid large places keep to small kanda appo namakkum clear aayittillallo appo adu pole thanne aa kuttikkum endu manasilayilla endu kondana purohidan ingane paranjathu idinte artham endanu aarku pidigittilla aa kuttike pidigittilla he thought and thought avan oru vaadu chindichu while he was trying a piece little bundle of clothes to go away but he could not understand those words avan avante sadhanangal akka pack cheyana avadnu pon aa samayathum avan endu cheyidondirikkana idine patti thanne aalochichondirikkana pakshe avan endu cheyidilla could not understand those words aa words inde artham avane manasilayilla and he was afraid to speak to the priest any more except to say goodbye endana pakshe adine patti avan a priest nodu chennu chodikkan allengil endengilum kuda priest nodu chodikkan ait avan pattilla avan aage priest nodu parney vaak endana goodbye ennalla vaak aanu vera onnu avan priest nodu chodikkan pattilla endana thaangal uddeshichathu ennu kudi avan chodikkan ait saadichilla avan goodbye parney avada thannum irangi appo adutha endana he left the temple very sorrowfully and began to wonder what he should do appo endana amma santoshathode aanu avadu nerangiyad avan valare sangadathode koodi aanu avadu nanna irangiyathu adinu shesham endana and began to wonder what he should do pinnir endana albhutham naan ini endu cheyyum ennu aalochichu irikkan thodangi if if he went straight home he felt sure his father would punish him for having been disobedient to the priest അപ്പൊ എന്താണ് അവൻ വീട്ടിലേക്ക് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടും അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടും എന്ന് അവന് ഉറപ്പായിരുന്നു സോ ഹി വാസ് അഫ്രൈഡ് ടു ഗോ ഹോം അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് പേടിയായി വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പേടി ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന പേടിയാണ് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അച്ഛൻ ചിലപ്പോൾ രണ്ടടി തരും ചിലപ്പോൾ വഴക്ക് പറയും ചിലപ്പോൾ അമ്മ രണ്ടു ദിവസം മിണ്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് കരയും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇതിനപ്പുറം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ ഇല്ല പക്ഷേ മിക്കവാറും കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്താണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം എന്ന് അത് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു താണിയില്ല അതാണ് എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ എപ്പോഴും ആരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാ പോകേണ്ടത് ഫാമിലിയുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാ പോകേണ്ടത് ആദ്യം അവരൊന്ന് ദേഷിക്കുകയോ അത് അവരുടെ വിഷമം കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വഴി കാണിച്ചു തരും അല്ലാതെ ഫാമിലി നിങ്ങളെ വേറെ വല്ലതും ചെയ്യുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വില്ലിങ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അറ്റ് ഓൾ അറ്റ് വോൺസ് ഹി റിമെമ്പേർഡ് വോട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് വില്ലേജ് That the next village, 12 miles away, there was a very big timber. But then, I mean, what was the name of the village? The village, the next village, how far is it? 12 miles away. There is a big temple there. He had heard there were several priests at that temple. He had heard there were several priests at that temple. He had heard there were several priests at that temple. He had heard there were several priests at that temple. And he made up his mind to go them and ask them. them to take him for their accolade. എന്ന് അവൻ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? അവിടേക്ക് പോയി അവിടെയുള്ള പ്രീസ്റ്റുകളെ അടുത്ത് എന്ത് ചോദിക്കണം? നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സഹായിയായി നിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കണം. എന്നിട്ട് അവരുടെ സഹായിയായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് ഇവൻ ഈ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയാണ്. Now that big temple was closed up but the boy did not know this fact. കണ്ട അവർ ബിഗ് ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് എന്ന് അവൻ അറിയത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോ അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് പക്ഷേ അത് അറിയാമോ? അവൻ അത് അറിയില്ല. The reason it had been closed up was that a goblin had frightened the priest away. എന്താണ്? എന്തുകൊണ്
and hand taken possession of the place appo endana priest gale ekka avada nu odichittu ippol aa place inde avagasham kaivasham aarkana ee goblin aanu ullathu some brave warriors had afterward gone to the temple at night to kill the goblin endana kore warriors engotu poirunu adine thurathanayittu raathrile angotu poittunde pakshe but they had never been seen alive again pinnida avare jeevanode aarum pinnida avare kandittilla nobody had ever told these things to the boy aarum ee kuttiyoda idine patti onnum paranittilla so he walked all the way to the village hoping to be kindly treated by the priest appo endana avan chindikunnathu valiye avan chindichondu pogunna endana ee priest galakke ennodu valare കൈൻ്റെ ആയിട്ട് പെരുമാറും എന്നെ അവര് അവരുടെ അക്കലേറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിയമിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് വെൻ ഹി ഗോ ടു ദ വില്ലേജ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾറെഡി ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഓൾ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ വെയർ ഇൻ ബെറ്റ് ബട്ട് ഹി സോ ദ ബിഗ് ടെമ്പിൾ ഓൺ എ ഹിൽ അറ്റ് ദ അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രീറ്റ് and he saw there was a light in the temple ipo ee parayan povunathu nammal or cinema il kandittund edu cinema il aanu nariyamo arundadi nu parayna oru cinema ille prayathathine ekka pattittulla oru cinema appo adinagathu adu kandittullorku ariyam adinagathu ingane oru rangu undu endaanu nanu paranjara when he go to the village it was already dark avan engottu povayana village ilekku povayana avada muluven irittaanu and all the people were in bed appo ellavarum avare room il aanu ellavarum orangi but he saw the big temple on a hill at the other end of the principal street and that main street in the other end il endine avan kandu hill inde mugalile ee temple avan kandu engane avan adu kandu thee irittathu and he saw there was a light in the temple andana avade avan endu kandirunu light kandirunu baaki edengilum oru bhagathe light undayirunu adu full irittennaanu parnadu alle pakshe evadeyaanu vettan kandathu ee oru temple il maatramaana vettan kandathu people who tell the story say the goblin used to make that light kanda app endana idine pattittulla story parayna aalkaru parayna oru kaari undu endana ingane oru velicham undakunnathu aarenna parayunathu ee goblin de kaliyana edarathil avadu oru velicham undo illa in order to attempt lonely travels to ask for shelter endinana ee ottekkekka varuna aalkarille avarku raathril oru shelter venam app aarayalum aadu nokkunna engane evadengilum vetta undo enna nokkunna app adu ee vettam ee goblin srushtikkunnathu endinana ലോൺലി ആയിട്ടുള്ള ട്രാവൽസ് ട്രാവലേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഫിലിമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ ഫിലിം അതിനകത്തില്ലേ മെയ് ആദ്യമേ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നു ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ പഴയ ഒരു കൊട്ടാരം ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു കിടന്ന പഴയ കൊട്ടാരമാണ് അവിടെ വെട്ടവും വെളിച്ചവും ഒന്നുമില്ല അവിടെ രണ്ട് ആൾക്കാരെ കാണുന്നു അവിടെ വെളിച്ചം കാണുന്നു ഈ വെളിച്ചം കണ്ടോണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആദ്യമേ കാറിൽ വരുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോകുന്നു ശരിക്കും അവിടെ വെട്ടമോ വെളിച്ചമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അത് തുടർന്ന് ആ ഫിലിമിനകത്തത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞത് ഗതി ആ ഫിലിം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത അതിന്റെ ബാലൻസ് നോക്കാം The boy went the tones to the temple and knocked. Appa avan endi edu? A vettam kanda a temple lekku poi avade kotti knock edu. There was no sound inside. Agathu yadoru vida sound um illa. He knocked and knocked again. Veendum veendum avade kottikonde irunu. He knocked and knocked again but still nobody came. At last he pushed gently at the door and was quite glad to find that it had not been fastened. Appa endana? അദ്ദേഹം അവർ ആ കുട്ടി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ കഥകില് ഒരുപാട് തവണ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ആരെങ്കിലും വന്നോ ആരും വന്നില്ല പിന്നീട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഡോർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുഷ് ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും അവനെ സന്തോഷമായത് എന്താണ് അത് പൂട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അവനകത്തേക്ക് കയറി സോ ഹി വെൻഡിൻ ആൻഡ് സോ എ ലാമ്പ് ബേണിങ് ബട്ട് നോ പ്രേസ്റ്റ് അവനകത്ത് കയറിയപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടു ഒരു ലാമ്പ് ബേൺ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു പക്ഷെ അതിനകത്ത് എന്ത് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു പ്രേസ്റ്റ് പോലും ആ ടെമ്പിളിനകത്ത് ഒരു പ്രീസ്റ്റ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഹി തോട്ട് സം പ്രീസ് വുഡ് ബി ഷുവർ ടു കം വെരി സൂൺ അവന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും പ്രീസ്റ്റ് ഉടനെ തന്നെ വരുമായിരിക്കും ആൻഡ് ഹി സാറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് വെയിറ്റഡ് അവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഹി നോട്ടീസ് ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ വാസ് ഗ്രേ വിത്ത് ഡസ്റ്റ് പിന്നീട് അവൻ എന്താ മനസ്സിലായി ടെമ്പിളിലുള്ള എല്ലാം എന്താണ് പൊടി പിടിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് And thickly spun over with cobwebs. What is cobwebs? It's called chilandhi valley. Now, all the things are going to be in the chilandhi valley. So, he thought to himself that the priest would certainly like to have an acolyte. Now, what did he think? He was able to get a priest 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 to get a priest. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ടു കീപ്പ് ദ പ്ലേസ് ക്ലീൻ എന്തിനാണ് പ്ലേസ് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു അക്യുലൈറ്റിനെ പ്രീസ്റ്റിന് മിക്കവാറും വേണ്ടി വരും ഹി വണ്ടഡ് വൈ ദേ ഹാഡ് അലൗഡ് എവറിത്തിങ് ടു ഗെറ്റ് സോ ഡസ്റ്റി അപ്പൊ അവനൊരു അത്ഭുതം എന്താണ് എന്താണ് ഇത്രയും
what most pleased him however were some big white screens appo avan avada avada veendu avane sveerikan endu undayirunnu valare avan ishtapadda endana white screens avade undayirunnu good to paint cats appod adinte parthu endinte padam varaikam avante eppozhutheyum ishtam endana cats inde padam varaikam ibideyum cats inde padam varaikam though he was tired he looked at once for a writing box appo etrayum thalarnu irikkanengil polum pettanu adu kandappo avan endana thoniyathu ibide evadengilum writing box undo endinana padam varaikanana and found on the ground uh, some ink and began to paint cats korchu ink okke oppichu avan evade nu endinna padam varaikan thodangi കാറ്റിന്റെ പടം വരയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഹി പെയിന്റ് ഗ്രേറ്റ് മെനി കാറ്റ്സ് അപ്പോൺ ദി സ്ക്രീൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ഹി ബിഗാൻ ടു ഫീൽ വെരി വെരി സ്ലീപ്പി അപ്പൊ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് കാറ്റ്സിന്റെ പടം വരച്ചു അതൊക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അവന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറക്കം വന്നു ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ലേയിങ് ഡൗൺ ടു സ്ലീപ്പ് ഡിസൈഡ് വൺ ഓഫ് ദി സ്ക്രീൻസ് അവൻ എന്താണ് തുടങ്ങിയത് ആ ഒരു വലിയ സ്ക്രീൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിടക്കാനായിട്ട് അവൻ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു When he suddenly remembered the words, ആ സമയത്ത് അവൻ എന്ത് ഓർമ്മ വന്നു ഒരു കുറച്ച് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രീസ്റ്റ് നേരത്തെ അവൻ നിന്ന ടെമ്പിളിലെ പ്രീസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് വിട്ടിരുന്നില്ലേ എന്തായിരുന്നു അത് അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസ് അറ്റ് നൈറ്റ് കീപ് ടു സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അവന് അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് അത് ഓർമ്മ വന്നു ദ ടെമ്പിൾ വാസ് വേരി ലാർജ് ആ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ വലിയ ഒരു ടെമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഹി വാസ് ഓൾ എലോൺ അവനാണെങ്കിലോ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളായിരുന്നു ആൻഡ് അസ് ഹി തോട്ട് ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സ് Though he could not quite understand them. Pandav. Avan adu endu anannu manasil ayilirunnu. Pakshe adu avan orthu. Engane oru sentence orthu artham manasil ayilengil koodi. He began to feel for the first time a little afraid. Avan aadhyamayitte endu thodangi pedi thonanayitte thodangi and he resolved to look for a small place in which to sleep. Pinnad avan endu nokkan poi or small place valladu undo onnu kedana orangan. He found a little cabinet. Avan oru cheriya cabinet kandu. ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിച്ചണിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ക്യാബിനറ്റ് എന്താ താഴെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന് ഡോറൊക്കെ കാണും അല്ലേ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡോറുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഡോറൊക്കെ ഉള്ള ക്യാബിനറ്റ് ഇവിടെ അതുപോലെ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് അവൻ ആ റൂമിലും കണ്ടു വിത്ത് എ സ്ലൈഡിങ് ഡോർ അതിനും ഒരു സ്ലൈഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡോറാണുള്ളതെന്ന് ആൻഡ് വെൻ ഇൻറ്റു ഇറ്റ് അവൻ അതിനകത്തേക്ക് കയറി ആൻഡ് ഷട്ട് ഹിം സെൽഫ് അപ്പ് എന്നിട്ട് അത് അടച്ചു ദെൻ ഹി ലേ ഡൗൺ ആൻഡ് ഫെൽ ഫാസ്റ്റ് സ്ലീപ്പ് എന്നിട്ട് അവൻ അവിടെ കിടന്നിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് Very late in the night, he was awakened by a most terrible noise. He was told that he was afraid of the sound of the night. A noise of frightening and screaming. He was afraid of the sound of the night. It was so dreadful that he was afraid to look through a chink of the little cabinet. He was afraid to look through a chink of the little cabinet. ആ ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് ചെറിയ ചിങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ ചെറിയ വെള്ളലുണ്ട് ചെറിയ ദ്വാരമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കീഴിൽ കൂടെ പോലും നോക്കാൻ അവന് ഭയം അത്രത്തോളം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സൗണ്ട് ആണ് ഹി ലേ വെരി സ്റ്റിൽ ഹോൾഡിംഗ് ഹിസ് ബ്രീത് ഫോർ ഫ്രൈറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ തന്നെ അനങ്ങാതെ കിടന്നു ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് കിടന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് പേടി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ദ ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ വെൻഡ് ഔട്ട് എന്താണ് അപ്പൊ ടെമ്പിളിന് ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് പോയി ബട്ട് ഓഫുൾ സൗണ്ട്സ് കണ്ടിന്യൂഡ് പക്ഷെ എന്താണ് അപേക്ഷിച്ച് നിലവിളിക്കില്ലേ എന്താണ് എന്താണ് ജീവന് വേണ്ടി കേഴുന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു നിലവിളിയാണ് അവിടെ കേട്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ ആ നിലവിളി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ആൻഡ് ബിക്കം മോർ ഓഫുൾ അത് വീണ്ടും കൂടിക്കൊണ്ടേ വന്നു ആൻഡ് ഓൾ ദി ടെമ്പിൾ ഷൂ ടെമ്പിൾ മുഴുവൻ കുലുങ്ങി After a long time, silence came. For a few days, there was silence. But the boy was still afraid to move. He did not move until the light of the morning sun shone into the cabinet through the chinks of the little door. So, in the morning, the light of the morning sun shone into the cabinet through the chinks of the little door. He did not move until the light of the morning sun shone into the cabinet through the chinks of the little door. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ദൻ ഹി ഗോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹൈഡിങ് പ്ലേസ് വെരി കോഷ്യസ്ലി അതിനുശേഷം രാവിലെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ആൻഡ് ലുക്ക് ഡ് അബൌട്ട് ചുറ്റുമൊന്ന് നോക്കി ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഹി സോ വോസ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദി ടെമ്പിൾ വാസ് കവേർഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് അവൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എന്താണ് ആ ടെമ്പിളിന്റെ ഫ്ലോർ ഫുള്ള് എന്തായിരുന്നു ബ്ലഡ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഹി സോ ലൈങ് ഡെഡ് ഇൻ ദ
but who or what could have killed it പക്ഷേ ആരായിരിക്കും അതിനെ കൊന്നത് ആര് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിനെ കൊന്നത് ദർ വാസ് നോ മാൻ ഓർ അതർ ക്രീച്ചർ ടു ബി സീ എന്താണ് അവിടെ മനുഷ്യനെയോ വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്രീച്ചറിനെയോ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല സഡൻലി ദ ബോയ് ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് ദ മൗത്ത്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ കാറ്റ്സ് ഹാഡ് ഹി ഹാഡ് എ ഡ്രോൺ ദ നൈറ്റ് ബിഫോർ വെയർ റെഡ് ആൻഡ് വെറ്റ് വിത്ത് ബ്ലഡ് എന്താണ് അപ്പോൾ അവൻ എന്താണ് കണ്ടത് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം അവൻ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ എന്തിനെ വരച്ചിരുന്നു കുറെ ക്യാറ്റ്സിനെ വരച്ചിരുന്നു അല്ലെ ഈ ക്യാറ്റ്സിന്റെ എല്ലാം പിക്ചറിനകത്ത് അതിന്റെ എല്ലാം ചുണ്ടിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നനഞ്ഞ ബ്ലഡുമായിരുന്നു എന്തായാലും എന്താണ് അത് ഉണങ്ങി പിടിച്ചിട്ടില്ല അത്രയും സമയം ആയിട്ടില്ല ബ്ലഡ് അവന്റെ അതിന്റെയൊക്കെ പിക്ചറിൽ വന്നിട്ട് ദെൻ ഹി ന്യൂ ദാറ്റ് ദ ഗോബ്ലിൻ റാറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ കിൽഡ് ബൈ ദ ക്യാറ്റ്സ് വിച്ച് ഹി ഹാഡ് ഡ്രോൺ അപ്പൊ അവൻ എന്ത് മനസ്സിലായി അവൻ വരച്ച ആ ക്യാറ്റ്സ് ആണ് എന്തിനെ കൊന്നത് ഗോബ്ലിൻ റാറ്റിനെ കൊന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഓൾസോ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വൈ ദ വൈസ് ഓൾഡ് പ്രീസ് ഹാഡ് സെറ്റ് ടു ഹിം അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് അറ്റ് നൈറ്റ് കീപ് ടു സ്മോൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് അവൻ എന്ത് മനസ്സിലായത് അവിടെ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ പ്രീസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു വാക്കില്ലേ എന്താണ് അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് കീപ് ടു സ്മോൾ എപ്പോഴും അറ്റ് നൈറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അവൻ ആ നിമിഷമാണ് മനസ്സിലായത് ആഫ്റ്റർ ബോട്ട് ദാറ്റ് ബോയ് ബിക്കം എ വെരി ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇതിനെല്ലാം ശേഷം ആ ബോയ് എന്തായി മാറി ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായി മാറി സം ഓഫ് ദി ക്യാറ്റ്സ് വിച്ച് ഹി ഡ്രൂ ആർ സ്റ്റിൽ ഷോൺ ടു ട്രാവലേഴ്സ് ഇൻ ജപ്പാൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ജപ്പാനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കാണാം അവൻ വരച്ച കുറച്ച് ക്യാറ്റ്സിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജപ്പാൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് ഒരുപാട് നമുക്ക് പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഇതിനെ എന്താ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എങ്ങനെ പറയാം ഒരു കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി അനുഭവിച്ച ടെൻഷൻ ആണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് അപ്പൊ പാരൻസ് നമ്മളെ ഷൌട്ട് ചെയ്താലും രണ്ട് അടി തന്നാലും അത് അത്രത്തോളം നമുക്ക് ദോഷകരമല്ല പ്രതി പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടി പോകുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കുറ്റം അതുപോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് വളരെ ദോഷകരമാണ് അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെന്ന് അകപ്പെട്ടാൽ അവിടെ നമുക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരും കാണില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നവരാരും നമ്മുടെ ചങ്ങാതികളും ആവാറില്ല അവരെല്ലാവരും മിക്കവാറും ഒട്ടുമിക്ക കേസുകളിലും അങ്ങനെ ഉള്ളവരൊക്കെ ചതിക്കാറാണ് നമ്മളെ ചതിക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പൊ എന്താണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും ഈ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്താണ് എന്തും ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാർ ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രം ആകരുത് പാരൻസും ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എത്ര മെച്യൂരിറ്റി ആണ് നിങ്ങളുടെ ഓളം മെച്യൂരിറ്റിയെ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന അതേ ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാരൻസ് ആണെങ്കിലോ അവർക്ക് അവർ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നതും അവർ രണ്ട് അടി തരുന്നതും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ വിഷമം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ അവർ വളർത്തുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മളോട് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അവരത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഇരിക്കുക അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കളയും പിന്നീട് എന്താ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എങ്ങനെയെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു എന്താണ് ഒരു മോറൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സൈഡുകൾ എന്നുള്ളത് പിന്നീട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം അത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അർത്ഥത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വീഡിയോ ഇട്ട് ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യം കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ കൂട്ടുകാർ